各位观众您好，欢迎您收看《每日一字》。今天要为您介绍的是。字的国语注音是“密”，字生密，妈一密，字生密。密字当作安静讲，如密目就是安宁静目，其他的用法不多。不过“密”字还有一个读音是“福”，国语注音是“福”，无“福”二声“福”。福是我国古时的姓氏之一，与这个“福”字相通，所以“福兮”也就是这样的“福兮”。福兮是古书中的三皇之一，据说他有个女儿叫福妃，长得非常美丽。传说在落水淹死之后，变为落水之神，人们都称他为落神。曹植曾有一篇极其有名的《落神赋》，就是记咏这件事。其实曹植是在归途中经过落水，因思念他从前的爱人真后而写的，原名《感真赋》。后来才改名《洛神赋》，所以曹植只不过是借题发挥而已。另外，春秋时鲁国有个叫扶不齐的，是孔子的学生。他当义令的时候，因为能做到分层负责、各级授权，自己只弹弹琴，就轻而易举地把地方治理得很好。所以孔子特别称赞他为君子。另外，有一个与“密”字相似而又容易念错的是这个“闭”字，“闭”字的国语注音是“闭”一“闭”四声“闭”。闭当辛劳讲，又是泉水流动的样子，但比较常用到的则是当作谨慎讲，如《诗经·周颂》有。与其逞而必后患，逞前必后这句成语就是出自于此，是说从吃过亏以后就得更加的谨慎了。最后要提出来的是，密字除了密的读音外，做姓氏用要念福，至于逞前必后，也不可以念成逞前必后，请您特别注意。今天的每日一字就为您介绍到这儿了，谢谢您的收。